استخدمي الحبة دي مرتين في العمر وهتلاقي التجاعيد اللي في وشك اختفت ووشك بقى زي البدر المنور حصرية مش هتلاقيها غير عند مية وبس الوصفة دي بتصفي البشرة من اي سواد من اي مسام من اي تجاعيد بترجع البشرة زي البيبي بالظبط هتقضي لك كمان على الهالات السوداء واي سواد في بشرتك وهتخلي بشرتك مشدودة جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بخواتي وحبايبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مويا اخواتي وحبايب قلبي الغاليين انا جايبه لكم النهارده وصفه حصريه وصفه بتحداكي بيها وصفه هتخلي بشرتك دي زي البدر وكمان هتستخدميها بالطريقه اللي انا هقول لك عليها مرتين بس في العمر وشوفي بنفسك النتائج قبل ما ابدا وصفتي لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشراق الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس امرا بصوا بقى حبايب قلبي انا معايا الحبايه السحريه دي وهحتاج منها ثلاث حبايات وطبعا زي ما قلت لكم هي متوفره وموجوده في السوق وكلنا بنستخدمها في المطبخ وهي الباميه بصوا بقى الباميه النهارده بقى هنعمل بيها طريقه مش هتلاقيها ولا هتتخيلي الوصفه دي هتعمل في بشرتك ايه يعني مش هتلاقيها في اي مستحضرات تجميل غاليه جدا إيه والوصفة بتاعتي اول ما تحطيها على بشرتك هتشوفي زي السحر كده على البشر كمان مش هتستخدميها كتير او هتستخدميها على فترات كتير يعني مش هتزهقي لما تستخدميها لا هتعمليها بالطريقة دي مرتين في العمر هنجيب ثلاث حبات من البامية تمام وهنبدأ ان احنا نعمل خطوتين علشان الوصفة تنجح معاكي لازم تعملي الخطوتين دول اول حاجة معايا طبق ومعايا علبة العلبة دي اي علبة كده متوفرة عندك تقدري تستخدمي علبة قديمة مش مشكلة او ممكن كمان يا ست الكل تجيبي فنجان مثلا زي ده تمام وتستخدميها بس انا قلت علبة عشان لو ليها غطا ولا حاجة هنبدأ ناخد حباية واحدة من البامية وهنبدأ ان احنا طبعا لازم نغسلها كويس جدا وهنقطعها ترمشوط كده بالشكل ده كده قطع بالشكل ده كده حتت صغيرة خالص بالسكينة وهنحطها في العلبة بتاعتي زي ما قلت لكم مش لازم علبة بس لو علبة يبقى أفضل وهنقطعها بالشكل ده حباية واحدة كده من البامية ولو ليها أسامي تانية اكتبولي حبايب قلبي في الكومنت بعد كده هنبدأ نحط على الحبة بتاعتي معلقتين كبار من مية الورد معلقتين كبار من مية الورد بالشكل ده بعد كده هنبدأ ناخد معلقة كبيرة من زيت جوز الهند وهننزل بيها كده على الحباية بتاعتي بالشكل ده زيت جوز الهند مع مية الورد مع حباية بتاعتي بالشكل ده بعد كده هننزل عليهم بمية تكون مغلية بمقدار فنجان يعني المقدار بتاعك ده هيبقى فنجان بالظبط ولو عايزه الكميه اللي معاكي تكون اكتر من كده يبقى بتضيفي بضعف المكونات بدل حبايه واحده بتبقى حبايتين هنبدا بقى نسيب الباميه بتاعتي دي منقوعه بالشكل ده على مع زيت جوز الهند وميه الورد والميه المغليه لمده ما تقلش عن 3 أربع ساعات تلات اربع ساعات ولو الافضل ان انت تسيبيها من بالليل لحد الصبح منقوعين مع بعض بالشكل ده تمام هنبدا بقى خطوتنا الثانيه هم خطوتين هتستخدميهم بالطريقه دي ومفيش بقى يعني مفيش مكونات اصلا يعني مكونات بسيطه جدا تبداي تجيبي حبايتين وطبعا لازم نغسلهم كويس جدا وهنبدا نجيب المبشره في الوصفه دي هنحتاج مبشره عشان نبشر الحبايه بتاعتي وتبقى بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده وممكن كمان في الوصفة دي تبشريها عادي وممكن تقطعيها زي ما قطعتها كده وهنبدأ ان احنا هي طبعا البامية طبيعتها كده بتلزق فما فيش مشكلة خالص هنبدأ ان احنا كده بعد كده حبايب قلبي هنبدأ نجيب الزبادي او الياغورد وهناخد منه بالشكل ده كده معلقة كبيرة وهنبدأ ان احنا نقلبها مع بعض على الحبيبات دي ودي بقى يعني حبة البامية دي بصوا هي لزجة ازاي لما هتحطيها بقى على بشرتك هتبقى لزجة قوي وهتلزق كده على التجعيد وعلى السواد 
وهتلاقي بقى أول ما تشيليها سحر والله سحر هنبدأ نقلبهم كويس قوي مع بعض هتبصي تلاقيها بصي عملت كده عملت الطبقة دي بس بتتفرد على البشرة وهوريكي برضه هتفرديها ازاي بعد كده معايا بقى ملك التفتيح والنضارة والشد وهو خميرة فورية أو خميرة الخبز طبعا في فرق ما بين خميرة الخبز وخميرة الحلويات فعشان ما تتلخبطيش هي خميرة الخبز أو الخميرة الجافة هنبدأ ناخد منها معلقة وهنقلب الخميرة بتاعتي كويس جدا جدا مع البامية وكمان الزبادي لحد ما يتقلبوا معايا بصوا تستغربيش بقى القوام اللزج ده هي بتبقى الكريم بتاعها كده هنحط بقى معلقة من المكون ده وده هنحطه عشان التفتيح بيدي درجة تفتيح حلوة جدا لما بيتحط على المكونات هناخد معلقة من الحليب البودرة وممكن تستخدمي الحليب السائل بس أنا مش عايزة سوائل في الوصفة دي فيفضل أن أنت تستخدمي الحليب البودرة يعني لو حطت لها سوائل مش هتكون أفضل ومش هتكون بالسمك اللي احنا عايزين فهنبدأ أن احنا نقلبه مع بعض بالشكل ده تحاولي بقى عشان هي قوامها لازك شوية فهتحاولي أن أنت بقى تقلبيها كويس آخر مكون بقى معايا وهو معلقه واحده بس من النشا او الكورن فلاور معلقه صغيره خالص يعني ما تكتريش عن كده وهندخل بقى المكونات كلها كده مع بعض وهنبدا بقى نضربهم كده مع بعض كويس بالشكل ده شايفين جمال الكريم شايفين حاجه كده تحفه 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 هنبدا بقى نشوف هنستخدم الوصفتين طبعا دي انا هقول لكم هتستخدموها ازاي بس طبعا لازم ان انتوا تنقعوها زي ما قلت فترة طويلة يعني ما يقلش عن 3-4 ساعات هنبدأ أول حاجة ناخد الماسك ده بصوا هو بيبقى لزج بتفرديه كده هو كده هو بصوا بتفرديه كده على بشرتك بتفرديه على البشرة بالشكل ده بصوا بيتفرد بسهولة ازاي بصوا حاجة كده تحفة 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 احلى ماسك احلى ماسك لازاله التجاعيد هتشوفيه في حياتك بصوا بقى حبايب قلبي بعد ما هنفرده بالشكل ده عايزاكي بقى يا ست الكل تغسلي وشك كويس جدا وتنشفيه وتقعدي كده في مكان هادي من غير ما تتحركي في الشقه علشان بشرتك ما تلقطش اتربه وهتبداي تسيبي الماسك ده ما يقلش عن 30 دقيقه يعني عايزاه اطول فتره ممكنه على بشرتك على فكره الماسك ده مناسب لجميع انواع البشره هتحطي الماسك ده بصوا بقى ده بعد ما هيتنقع هنبدا ان احنا ننقله في بخاخ وهنستخدمه بشكل يومي لحد ما الكميه اللي معايا تخلص والماسك ده هتستخدميه 3 ايام ورا بعض وخلاص مش هنستخدمه خلاص كده احنا مجرد ما هنستخدمه 3 ايام ورا بعض مش هنحتاج نستخدمه تاني لان هو هيدينا التفتيح والشد اللي احنا عايزينه ولو عايزه بقى يعني عجبك الماسك يعني انا بالنسبه لي بيعجبني الماسك فكل شويه افتكره كده واعمله تعمليه بقى ايه في الوقت اللي انت عايزاه مره كل اول شهر مره كل 15 يوم زي ما انت عايزه بس بالنسبه لوقت الوصفه فهو 3 ايام وبالنسبه للميه السحريه دي هتديكي كميه نضاره وعلاج للتجاعيد العنيده هنرشه على البشره مره آه كل يوم قبل ما ننام لحد ما الكميه تخلص هي هتقعد معاكي حوالي 3 ايام بس اهم حاجه ان انت تردي الزجاجه قبل الاستخدام طبعا بعد كده بتصفي وبتشيلي آه الباميه دي وبتبداي ان انت تاخدي ميتها بس ان احنا 3 ل 4 ساعات بنكون خلاص خدنا كل الفوائد اللي في الوصفه جربوها يا بنات وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا ربنا يسعدكم شيروا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد بالوصفه دي وما تنسوش اللايك قبل ما تخرجوا اشوفكم على خير والسلام عليكم